ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ലോണുകളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ലോണുകൾ തന്നെ ഹോം ലോണുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലോണുണ്ട് ബിസിനസ് ലോണുണ്ട് കാർ ലോണുണ്ട് അങ്ങനെ ലോണുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹോം ലോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹോം ലോൺ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോണുണ്ട് അതായത് വീട് പണിയുന്ന ലോണുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓൾറെഡി വീ പണിത വീടുമ്മേ നമ്മൾ കുറച്ച് റിനോവേഷനൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ആ ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലോണുണ്ട് പിന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലോട്ട് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ലോണുണ്ട് പ്ലോട്ടും വീടും ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ലോണുണ്ട് പിന്നെ ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് വീടും പറമ്പുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോണുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് പർച്ചേസ് അതായത് ഒരുപാട് ഫ്ലാ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശോഭ സിറ്റി ഇരിഞ്ഞാലക്കുടിയുള്ള സൗപർണിക സ്കൈ ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബിൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീടും പറമ്പും വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് വർഷം നൂറ് വർഷം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർച്ചേസ് അങ്ങനത്തെ അതായത് ലോ ഹോം ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ വ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലോൺ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പലരുടെയും ഒരു തലവേദനയാണ് നിന്ന് ഓ ലോൺ കിട്ടിയില്ല അത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും അതേസമയം തന്നെ ഏത് കമ്പനിയെയാണോ നമ്മൾ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് ബാങ്കാണെന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവർ ഏത് ബാങ്ക് തന്നെ ആയാലും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്തത് കൊണ്ടും ആണ് ഈ ലോണുകളൊക്കെയും ഡിലേ ആവുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഹോം ലോണും ബിസിനസ് ലോണും കാർ ലോണൊക്കെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോണുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലോൺ പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് പ്ലോട്ട് വിത്ത് വില്ല പർച്ചേസ് ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോൺ ലോണിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ആരാണോ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് അതായത് കെ വൈ സി നോ യുവർ കസ്റ്റമർ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനി അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും ഫോട്ടോ എത്രയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അത്ര അത്ര വേണം കേട്ടോ പിന്നെ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛനായിരിക്കും ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ മകൻ്റെ പേ മകൻ്റെ ഇൻകം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ വീട് പണയുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ആരാണ് കോപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് വൈഫും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇൻകം ക്ലബ്ബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കോപ്ലിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ആരായിട്ട് വരും വൈഫും അച്ഛനുമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കോപ്ലിക്കൻ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാം ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും പേരിലാണ് ഭൂമി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വൈഫും കോപ്ലിക്കൻ്റായിട്ട് വരും അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്ലിക്കൻ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കോപ്ലിക്കൻ്റെ ആണെങ്കിലും എന്ത് വേണം വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ആധാർ കാർഡ് ഫോട്ടോ പാൻ കാർഡ് അത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻകം പാർട്ട് ഇൻകം പാർട്ടും ടെക്നിക്കൽ പാർട്ടും ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആവും അപ്പോൾ ഇൻകം പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സാലറിയുടെ ആയൊരു പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പാസ് സ്ലിപ്പ് സിക്സ് മന്ത് അതായത് നമുക്ക് പാസ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആറ് മാസത്തെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സാലറി ക്രെഡിറ്റഡ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സാലറി എവിടെയാണോ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്ന ആ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ബാങ്ക് അവരുടെ സീലും സൈനും വെച്ച് തരും
ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ടെക്നിക്കൽ പാർട്ടാണ് അതായത് ഏത് ബാങ്കാണോ ആ ബാങ്കിന് ഒരു എൻജിനീയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ആ പണിയാൻ പോകുന്ന വീടിൻ്റെ വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എത്ര രൂപ വരും എന്നൊക്കെ ആൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സജഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ലീഗൽ സൈഡാണ് അതായത് പല ബാങ്കിനും പലതായിരിക്കും എങ്കിലും ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കിനൊക്കെ ഒരു ലീഗൽ പാനൽ പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ആധാരം കറക്റ്റാണോ മുന്നാധാരം കറക്റ്റാണോ നമ്മുടെ ഇ സി എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് കുടിക്കടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീഡ് സെക്കൻഡ് പ്രിയർ ഡീഡ് അതായത് ആധാരവും മുന്നാധാരവും നെക്സ്റ്റ് എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് കുടിക്കടം ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുന്നത്തെ ആണ് മുപ്പത് വർഷം മുന്നേ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ആണ് നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂൺ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ ഇരുപത് വരെ ചിലത് ഇരുപത് ചില ബാങ്കുകൾ ഇരുപത് ഇരുപത് ദിവസം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കതും പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലാൻഡ് അക്യൂസിഷൻ നോൺ റവന്യൂ റിക്കവറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കിങ്ങിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഇത്ര ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ടിക്കറ്റ് 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 പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും അല്ലാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേറെ ബാങ്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ നടത്തിപ്പിക്കും അതായത് ഒരു കാര്യം ചെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല കറക്റ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഈസി ആയിട്ട് പോവും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇറക്ക നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചിലവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടുക അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ എൻജി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് ബ്രിക്സ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മുടെ എൻജിനീയർ കണക്കാക്കും അത് നമ്മൾ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എത്ര വരുന്നുള്ളത് ആ എൻജിനീയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിനീയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൾ കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ലോ ലോൺ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബാങ്കിൻ്റെ കൺസേൺഡ് എൻജിനീയർ ആൾ പ്രൊഫഷ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു എൻജിനീയർ ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ആൾക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്ക് നന്നായിട്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പറ്റിക്കാം എന്നുള്ള രീതി ഒരുപാടാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടല്ല എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീണ് ആ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂ കാണും അത് നമുക്ക് എട്ട് ലക്ഷം തരികയും ചെയ്യും അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇട്ട് അത്രയും ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടില്ല പിന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എത്ര വലിയ എന്താ പറയുക എങ്ങനെ എത്ര സാലറിഡ് ആയാലും നമുക്ക് സിബിൽ സ്കോർ വേണം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലോണോ കാർ ലോണോ ഒക്കെ എടുത
ഇനി നമുക്ക് എൻ ആർ ഐയുടെ കേസ് നോക്കാം എൻ ആർ ഐസിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അത് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാലറിയുടെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാ വേണ്ടി വരും സാലറി ക്രെഡിറ്റഡ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ എവിടെയാണ് സ്ഥലം ദുബായ് ആണെങ്കിൽ ദുബായ് കുവൈറ്റ് അവിടെ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആയ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ അത് വേണ്ടി വരും പിന്നെ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് എൻ അതായത് നാട്ടിൽ എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പൈസ അടയ്ക്ക അയക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അതതിൽ കാണാം അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് നാട്ടിലത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഏത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹസ് വൈഫിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആവും അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണോ അയക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ഇയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ വിസയുടെ കോപ്പി പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി പിന്നെ എൻ ആർ ഐക്കാർക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടു ഇയർ എങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇയർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയി അവിടെ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷം എങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അത് സാങ്ഷൻ ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എൻ ആർ ഐക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം അവർ എച്ച് ആറിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വെബ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അതൊക്കെ ചില ബാങ്കുകളിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ് ടു ദ ബാങ്ക് ബാങ്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും അവർ സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു ബാങ്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ ആർ ഐക്കാർക്കുള്ളത് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പിന്നെ വിസ കോപ്പി പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് നമുക്കിനി സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കെ വൈ സി അത് അതായത് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് ഫോട്ടോ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ത്രീ ഇയർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ജി എസ് ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫയൽ അത് ഓരോ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത് കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും ആ ഫയൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇയർ ഇതാണ് അവർ അവരുടെ ഇൻകം പാർട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലോട്ട് പർച്ചേസ് നോക്കാം പർച്ചേസിങ്ങിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസിങ്ങിന് സെയിൽ അഗ്രിമെൻറ്റും ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ പണിതിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് സെയിലാവുമ്പോൾ അതായത് പ്ലോട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ബിൽ അത് വേണ്ട സെയിൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് മാത്രം മതി പ്ലോട്ടും വീടും കൂടി വാങ്ങുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് റെസീപ്റ്റ് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പർച്ചേസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഇവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടീമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ലീഗൽ സൈഡും ടെക്നിക്കൽ സൈഡും ഒക്കെയും ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഓൾറെഡി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്ലാറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾ ആളുടെ ഇൻകം സൈഡ് മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലോട്ട് പർച്ചേസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിലൊരു അഫിഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ വീട് പണിയും എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണല്ലോ പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന അത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വീട് പണിയും എന്ന ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലോങ് സാങ്ഷൻ ആവുന്നു നമ്മൾ പൈസ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
അത് നമ്മുടെ എൻകംബ്രൻസ് ഇട്ട് വരും അത് അതായത് കുടിക്കടത്തിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ അത് ആ കുടിക്കടത്തിൽ നിന്ന് ആ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലായിരിക്കാം ഒട്ടുമിക്കലും കോപ്പറേറ്റീവിലാണ് അങ്ങനെ പണ്ടുള്ളവർ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലോണിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിർത്താണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കഷനും കൂടി ഇനി കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നും ഉപകാരപ്രദമായെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ട്യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ